ওকে তাহলে ফার্স্ট প্রপার্টিটা ছিল দেখবা দ্য ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি অফ গামা ফাংশন এটাকে বলছি আমরা ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি কি প্রপার্টি ছিল মনে করে দেখো যে আমি একটা শিখেছিলাম যে গামা এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এন গামা এন এই কথাটা শিখেছিলাম তো সেই ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টিটার প্রুফটা কি এটার প্রুফটা কি তুমি জানো গামা ফাংশনের ডেফিনেশন কি এটা না দেখো গামা ইন ইকুয়াল টু জিরো টু ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান ডি এক্স এখানে আর কোনো কন্ডিশন ছিল বলো তো थ्री माइनस हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड अर्थात ये नेगेटिव इंटीजार और जिरो ते गार को मान जानो नाम हम जी कि आनडिफाइंड एखान पेलम कि डेफिनेशन अनुजाई पेलम गामा इन टू जिरो टू इनफिनिटी टू दि पार माइनस एक्स एक्स टू दि पार एन माइनस वन डी एक्स क्योंकि तुम्हार लागे कि गामा इन प्लस वन से एन एर जगह एन प्लस वन बसिए दाओ ताटे ना देखो तो जिरो टू इनफिनिटी टू दि पार माइनस एक्स एक्स टू दि पार एन डी एक्स जी सर ठीक है आशा करी हमें ना कि भिधर আর এটাকে যদি ইউ ধরি তাহলে নিশ্চিত এই রকম ইন্টিগ্রেশন পাই পার্টস করার পর এরকম আকার দাঁড়াবে নাকি জি স্যার আচ্ছা এরকম আকার যখন দাঁড়াইলো তাহলে এখন লিমিটটা বসিয়ে দাও তাহলে মোটামুটি হয়ে যাবে এই লিমিট আমরা বসিয়ে দিয়েছি দেখো বাম পাশে আর ডান পাশে কিন্তু সামান্য এন্টার এই যে এই যে রাইটের যে সেকেন্ড যে টার্মটা সেখান থেকে এন্টার বের করে নেছি তাহলে কি হয়েছে এটা x টু দি পাওয়ার n 1 e টু দি পাওয়ার x আর এই -1 আর এই -এ প্লাস হয়ে গেছে তাহলে এখন দেখো এখানে লিমিট বসানোর পরে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এটা তো যাই করে এটা তো এই টার্ম টুকু জিরো আর এইটুকু টার্ম কি হবে বলো তো এই টার্ম টুকুর মান কত হবে তো বলতে পারবা ইনফিনিটি টু দি পাওয়ার ইনফিনিটি না ইনফিনিটি হবে খেয়াল করে দেখো তো এটা তো ইনফিনিটি হলোই ঠিক আছে আর এটা কি হবে জিরো হবে না मान जिरो তাহলে এই জিরো যদি হয় তাহলে আমরা কি করলাম যে বাম পাশটা কিন্তু জিরো আর ডান পাশটা কি হবে বলে তো এইটুকু কিসের সূত্র বলো খেয়াল করে দেখো এটার দিকে তাকাও গামা সূত্র এটার মানে জিরো আসছে এটার মানে জিরো আসছে তাহলে জিরো আর এটার মান কিন্তু দেখো গামা এন আর এই এন আগে আছে সেই জন্য এন গামা এন জিরো প্লাস এন গামা এন তার মানে কি গামা এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু কে এন গামা এন নাকি ঠিক আছে তো নাকি দেখো কনফিউশন আছে কোনো জি স্যার এইটুকু এইটুকু সমান কি গামা এন না খেয়াল করে দেখো তো এই যে এখানে ডেফিনিশনের দিকে তাকাও তাহলে তো মনে হয় তাহলে এই এন গামা এন আর এইটুকুর মান জিরো আসছে এইটুকুর মান জিরো কিভাবে আসছে সেটা বুঝলাম না না বুঝলে ভেঙে ভেঙে প্রত্যেক অংশ করবা দেখবা যে এটার মান জিরো চলে আসবে তার মানে প্রুফটা ছিল গামা এন প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু এন গামা এন তাহলে এটা প্রুফ আমরা মোটামুটি প্রুফ করে ফেলছি এখন দেখো তো যে चले 
তাহলে গামা এন এটা শিখে একে তুমি যদি গামা এন প্লাস ওয়ান ইকাল টু এন গামা এন লিখতে পারো তো সেখান থেকে আমি যদি এন প্লাস ওয়ানের জায়গায় এন লিখি গামা এন সমান কি হবে বলো তো এন মাইনাস ওয়ান গামা এন মাইনাস ওয়ান না মানে সোজা কথা কেউ যদি না বুঝতে পারো এন এর জায়গায় এন মাইনাস ওয়ান বসিয়ে দাও তাহলে কি হয় গামা এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকাল টু এন মাইনাস ওয়ান গামা এন মাইনাস ওয়ান তাহলে মানে এরপরের লাইনটাই এটা না দেখো তো গামা এন ইকাল টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এবার গামা এন মাইনাস টু সমান কি লেখা যায় এন মাইনাস থ্রি গামা এন মাইনাস থ্রি নাকি গামা এন মাইনাস ওয়ান সমান কি লেখা যায় বলো তো এন মাইনাস টু গামা এন মাইনাস টু আবার গামা এন মাইনাস টু সমান কি লেখা যায় এন মাইনাস থ্রি গামা এন মাইনাস থ্রি ঠিক আছে নাকি বলো জি স্যার তাহলে এখানে এইভাবে যদি তুমি বসাইতে থাকতা তাহলে কমতে কমতে একসময় কি হতো এরকম দেখা যেত এন মাইনাস থ্রি আপ টু থ্রি টু ওয়ান হয়ে যেত আসলে কি ওয়ান হতো একসময় হতো কি জানো যে ওয়ান ইন্টু একসময় হতো এরকম গামা ওয়ান হতো ঠিক আছে ওয়ান গামা ওয়ান হতো একটু একটু লিখে নিও এরকম হতো এটা হ্যাঁ এই থ্রি টু ওয়ান দিয়ে শেষে কি হতো ওয়ান গামা ওয়ান হতো এর সাথে ওয়ান ইন্টু গামা ওয়ান মাল্টিপ্লাই থাকতো কিন্তু তুমি খেয়াল করে দেখবা যে গামা ওয়ান সমানই ওয়ান সেই জন্য আমরা এই জিনিসটা এখানে লেখে নাই ঠিক আছে তোমাদের একটু বলে রাখি যে আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এইভাবে যদি কমতে থাকতো গামা এন মাইনাস টু তারপরে কি হতো পরের লাইনটা হতো এন মাইনাস থ্রি গামা এন মাইনাস থ্রি এবার কমতে কমতে থ্রি টু ওয়ান শেষে যে লাইনটা হতো এখানে গামা ওয়ান থাকতো কিন্তু গামা ওয়ানের মান কত মনে করে দেখো তো তোমরা গামা ওয়ান সমান ওয়ান ছিল খেয়াল করে দেখো সেই জন্য এটাকে শেষ পর্যন্ত লেখা যেত কি থ্রি টু ওয়ান ইন্টু ওয়ান আর লিখলাম না গামা ওয়ানের মান ওয়ান বলে এটার মান কত বলো তো এইখান থেকে ওয়ান টু থ্রি আপ টু এন মাইনাস ওয়ান তাহলে এটুকু সমান কি লেখা যায় বল এখন এই যে প্রপার্টি থ্রি ছিল না যদিও এটা শেষে যা কোথায় ছিল আমার মনে নাই তো এই প্রুফটা তোমার কিভাবে আমরা করতে পারি দেখো যে গামা ওয়ান ইকাল টু ওয়ান কিভাবে আমরা দেখতে পারি এটা খুব সিম্পল গামা এন ইকাল টু জিরো টু ইনফিনিটি টু দি পার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান টি এক্স এন এর জায়গায় যদি তুমি ওয়ান বসিয়ে দাও তাহলে কি হবে জিরো টু ইনফিনিটি টু দি পার মাইনাস এক্স এক্স টু দি পার ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডি এক্স তার মানে এটা হলো কি গামা ওয়ান ইকাল টু জিরো টু ইনফিনিটি টু দি পার মাইনাস এক্স ডি এক্স তো এখন এটার তুমি যদি ইন্টিগ্রেশন করতে পারো তাহলে তো হয়ে গেল এটার যদি তুমি মান বের করতে পারো তো এটা ইন্টিগ্রেশনে মান বের করবা দেখবে এটার মান হয়ে যাবে সরাসরি ওয়ান কারণ কি টু দি পার মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই মাইনাস ওয়ান আর জিরো টু ইনফিনিটি যদি লিমিট বসাও তো যেহেতু ইটু দি পার মাইনাস ইনফিনিটি এখানে হবে ফার্স্ট লিমিট সেহেতু এটা জিরো হবে আর মাইনাস এই জিরো যদি বসাও ইটু দি পার এখানে দেখবে যে এটার মান হবে মাইনাস ওয়ান কোনো কনফিউশন আছে দেখো কনফিউশন থাকলে আমাকে বলুন এই লাইনটা কি কনফিউশন আছে এই জায়গা থেকে এখানে কিভাবে হলো খেয়াল করে দেখো নেগেটিভ কোন ভ্যালুর জন্য গামা মাইনাস সেভেন বাই টু और गामा माइनस नाइन बु सब मान बेर कर सूत्र करते हैं सब समय मन कर नेगेटिव मान नेगेटिव को भूर गामा बेर कर गामा फांगशन बेर कर सब समय कौन सूत्र यूज करते हैं ये गामा एन टू वन डिवाइडेड बन गामा अफ एन प्लस वन सूत्र एप्लै करते तुम्हें तब एखे रखा भलो जीतु नेगेटिव जिरो ते गार को मान नाई आनडिफाइन से नेगेटिव गुलाब हो 
যদি গামা নিতে চাও গামা ভ্যালু বের করতে চাও তাহলে তোমার এই সূত্রটা अप्लाई করতে পারো পজিটিভের ক্ষেত্রে কোন সূত্রটা ইউজ করব আমরা গামা n 1 কি n গামা n এটা আমরা ইউজ করব পজিটিভের জন্য আর নেগেটিভের জন্য ইউজ করব একই সূত্রে জাস্ট উল্টা এনে নিব গামা n 1 n গামা n 1 তো প্রুফটা খুব সহজ তুমি যা জানো যে তো গামা n 1 কি n গামা n তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি গামা n 1 n গামা n 1 এটা একদম সরাসরি কথা যে গামা এন সমান এটা লিখতে পারতেছো তে গামা এন ক্যান বি ডিফাইন্ড ইউজিং পি4 তাহলে কি প্রপার্টি 4 এর ডিফাইন্ড করতে পারবা পি4 এর সাথে কখন যখন হোয়েন এন ইজ এ কমপ্লেক্স নাম্বার উইথ নেগেটিভ রিয়েল পার্ট তাহলে নেগেটিভ রিয়েল পার্ট যখন হবে তখন কি করবা এই সূত্র তোমরা ইউজ করবা কোন সময় বাদে এক্সেপ্ট নেগেটিভ ইন্টিজার যেহেতু নেগেটিভ ইন্টিজার এর ক্ষেত্রে কোনো মান নাই इवन দো জিরোর ক্ষেত্রেও কোনো মান নাই ঠিক আছে আমাদের জিরো নন পজিটিভ ইন্টিজারের ক্ষেত্রে কি হলো আমাদের কোনো গামা মান নাই সেটা এটা আমাদের अप्लाई করে কোনো লাভ নাই তাহলে এখান থেকে আমরা মোটামুটি প্রপার্টি 4 এ চলে আসলাম তাহলে খেয়াল করে দেখো তো গামা মাইনাস 1 গামা মাইনাস 2 গামা মাইনাস 3 আর আনডিফাইন্ড সিন্স গামা ফাংশন ইজ নট अप्लीকেবল ফর নেগেটিভ ইন্টিজারস তুমি বলো তো গামা জিরোর মান কত স্যার মান নাই মান নাই আনডিফাইন্ড ঠিক আছে undefined তেমনি নেগেটিভ গুলো এরাও কিন্তু সবাই আনডিফাইন্ড সবাই এরা কিন্তু আনডিফাইন্ড হবে আচ্ছা এখন গামা জিরো ইকুয়াল টু আনডিফাইন্ড এটার প্রুফ যদি দেখতে চাও দেখে নিতে পারো যে গামা n ইকুয়াল টু n 1 ইকুয়াল টু n গামা n সেখান থেকে গামা n সমান লেখা যায় গামা n 1 ডিভাইডেড বাই n তাহলে গামা জিরো যদি বসিয়ে দাও যাই হোক কেন কেন দেখবা যে গামা জিরো 1 ডিভাইডেড বাই 0 তার মানে गामा 1 डिवाइडेड बाय 0 दैट मींस 1 बाय 0 তার মানে আনডিফাইন্ড ইনফাইনাইট যেটা বলো সেটাই কিন্তু আনডিফাইন্ড ইনফাইনাইট একটা আসলে সিম্বল তোমার এন্ড গামা হাফ ইকুয়াল টু √ পাই এটা একটু ভালো করে শিখবে এই জিনিসগুলো যে গামা হাফ ইকুয়াল টু √ পাই এটা প্রুফটা কিভাবে আমরা দেখতে পারি এটা বারবার কাজে লাগবে আমাদের গামা হাফ ইকুয়াল টু √ পাই তো এই প্রুফের জন্য তোমরা একটু নিজেরা ট্রাই করবা দেখবা লেকচার নোটে দেওয়া আছে না থাকলেও নিজেদের জন্য আমি এই কাজটা রেখে দিয়েছি ঠিক আছে গামা হাফ ইকুয়াল টু কিভাবে √ পাই আসে স্কয়ার রুট অফ পাই কিভাবে আসে তো ট্রাই করতে পারবে না নিজেরা চেক করতে পারবে এটা না হলে দেখবা লেকচার নোটে দেওয়া আছে ঠিক আছে জি স্যার জি স্যার ওকে তাহলে এই এখানে কি क्वेश्चन দেওয়া আছে আমাদের এই क्वेश्चन গুলো সলভ করতে হবে হ্যাঁ তো সলভ এর মধ্যে क्वेश्चन প্রথমে আছে গামা ইভালুয়েট গামা 7 বলো তো এই গামা 7 কিভাবে আমরা সলভ করব গামা 7 এর মান কত স্যার 6 ফ্যাক্টোরিয়াল হ্যাঁ একটা কথা আছে গামা 7 ইকুয়াল টু কত 6 ফ্যাক্টোরিয়াল হ্যাঁ তার মানে গামা 7 ইকুয়াল টু লিখতে পারো কি গামা 6 1 দ্যাট मींस এই এইখান যা থাকে সেটা লিখতে পারো 6 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা লিখতে পারো অথবা এটা 6 ফ্যাক্টোরিয়াল হবে n minus one तार मने seven minus one ठीक है सर तो एक बार भी हम लोग ऐसे गामा six plus one दिए थे देखो इटर मान हम लोग की करें सी शेष पद्धति तो गाम six गामा six एक बार भी कोट्टे पारी ठीक है सर तुम इटर कोट्टे से six फैक्टोरियल इटर शियर तुम इच्छिक है सो मान six फैक्टोरियल मान जा बताई और इटर आरेख भी हम लोग कोट्टे पारी जे six गामा six एक बार भी এ মানে ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি এইভাবে কেন করছি একটু পরে বলছি তো এটাতে লেখা যায় গামা 6 5 1 তার মানে লিখতে পারলাম কি 6 5 গামা 5 এই এই লাইন গুলো ঠিক আছে কি এই পর্যন্ত দেখো তো একটু জি স্যার জি স্যার তারপর গামা 5 এর পরিবর্তে কি লিখতে পারবো বলো তো এর পরে 4 গামা 4 4 গামা 4 4 গামা 4 ঠিক আছে তাহলে আমরা এই লাইনটা স্ক্রিপ্ট করে বললাম 6 5 4 গামা 4 এভাবে 6 5 4 3 গামা 3 তারপর এটা কি 2 গামা 2 দেন তা লিখতে পারি কি 2 গামা 1 তাহলে খেয়াল করে এই 1টা কিন্তু আসলে গামা 1 হ্যাঁ এই এই 1টা মানে সরাসরি গামা 1 তো সেই জন্য 1 বসিয়ে দিয়ে সেভ করে তার মানে এটার মান 720 হবে তো 6 ফ্যাক্টোরিয়ালের মানও কিন্তু 720 সেটা ঠিক আছে তোমরা কিন্তু সরাসরি এই সূত্রটা अप्लाई করতে পারো 7 7 1 ফ্যাক্টোরিয়াল হ্যাঁ ইকুয়াল টু 6 ফ্যাক্টোরিয়াল এটা পাক্কা কিন্তু এটা কেন করছি একটু পরে আমরা দেখব ফ্র্যাকশন কোন মানের জন্য আমরা এইভাবে এগোব 
তাহলে এটা এগোনোর জন্য যেমন সেভেন বাই টু গামা সেভেন বাই টু এর ক্ষেত্রে কি করবা তোমার তো উপায় নাই গামা সেভেন বাই টু সমান সমান যদি তুমি লেখো সেভেন বাই টু মাইনাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে কি হবে বলো তো ফাইভ বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এর কোনো মান জানা আছে তোমার কত তাহলে আমরা এই যে এখানে খেয়াল করে দেখি যে যেকোনো একটা প্রবলেম যেমন আমি এই প্রবলেমটা যদি তোমাকে কেউ দেয় গামা ইলেভেন বাই টু সমান হোয়াট তোমরা কি করবা এত সময় নিবা এতগুলো স্টেপ পার করবা বলতো এত স্টেপ না পার করে আমরা কি করি 11 বাই 2 থেকে 1 বের করলে কত হয় 9 বাই 2 9 বাই 2 থেকে 1 বের করলে কত 7 বাই 2 7 বাই 2 থেকে 1 বের করলে 5 বাই 2 3 বাই 2 তারপরে কি হাফ শেষে যেটা থাকবে তা থেকে যদি 1 বিয়োগ করে মাইনাস চলে আসে কিন্তু হাফ থেকে যদি 1 বিয়োগ করে তাহলে মাইনাস চলে আসে সে মাইনাস পর্যন্ত যাব না পজিটিভ পর্যন্ত থাকবে লাস্টে যেটা থাকবে সেখানে গিয়ে সেটা বসিয়ে দেব তাহলে এটা যত ক্যালকুলেশন হবে সেটা রেজাল্ট হবে তাই এটা মান যা হয় আমার তো জানা নাই নাইন ইন্টু সেভেন ইন্টু ফাইভ ইন্টু থ্রি ডিভাইডেড বাই টু দুই চার আট ষোলো বত্রিশ থার্টি টু ইন্টু রুট ফাইভ এটা হবে আনসার বুঝতে পারলাম আচ্ছা এটা করো দেখি টেন ডিভাইডেড বাই থ্রি এর মান কত জানো না জানো আমরা ওইটাই রাখবো ঠিক আছে 28 বাই কত হবে 3 3 9 27 গামা 1 ডিভাইডেড বাই 3 আমরা যেহেতু এটার মান জানা নাই এখন কি করব গামা 1 বাই 3 এর মান তো মান জানা নাই এবার তো এটাই রাখবো আচ্ছা তারপরে যদি কেউ গামা 1 বাই 3 এর মান স্পেসিফিক ভাবে জানতে চায় তোমরা কি কেউ কৌশল এটা বের করতে পারবা পারবা এটার মান বের করতে কোন সূত্র ইউজ করতে হবে গামা n 0 টু ইনফিনিটি e টু দি পাওয়ার -x x টু দি পাওয়ার n 1 dx এই সূত্র ইউজ করে গামা 1 বাই 3 এর মানটা বের করতে হয়তো পারবা তোমরা ঠিক আছে এই এইভাবে এখান থেকে এই ইন্টিগ্রেশনের মান যা হবে গামা 1 বাই 3 এর মানটা সেটা হবে এনিওয়ে আমরা কত দিকে তোমরা একটু নিজেরা এগুলো দেখবা যে গামা ওয়ান বাই থ্রির মান দেখবা যে টোয়েন্টি সেভেন বাই টেন হবে ওইভাবে করলে ঠিক আছে ওই ইন্টিগ্রেশনের মান বসালে এখন বলছে দেখো যে ইভালুয়েট গামা টেন ডিভাইডেড বাই থ্রি ইফ গামা ওয়ান বাই থ্রি ইকাল টু টোয়েন্টি সেভেন বাই টেন তো আমরা কিন্তু একটা ক্যালকুলেশন করেছি গামা টেন বাই থ্রির মানটা আমরা বের করি তো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমি জানি আমি আর একটা দেখাচ্ছি না এইভাবে বিয়োগ করতে করতে গেলে শেষ পর্যন্ত হবে এই যে সেভেন বাই থ্রি ফোর বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি গামা ওয়ান বাই থ্রি আমরা একটু আগে দেখে নিয়েছি গামা ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি ओके আমরা 
আচ্ছা গামা মাইনাস সেভেন বাই টু এটার মান কি ব্যবহার করবো ঝামেলা হবে সেই জন্য আমরা এখানে দেখো এই সূত্রটা করেছি কত তারপরের লাইন টা কত হবে माइनस माइनस कौशल x to the power 7 minus 1 dx করলাম তাহলে কোন কোন একটা সূত্রের সাথে মেলে দেখো তো গামা n ছিল কি 0 to infinity to the power minus x গামা 7 to the power n minus 1 dx ছিল এরকম তাহলে এই n এর জায়গায় যদি 7 থাকে তাহলে কত হবে খেয়াল করে দেখো তো 0 to infinity to the power minus x x to the power 7 minus 1 dx এরকম বলি না গামা 7 n এর জায়গায় 7 বসাইলে জি স্যার কত বড় একটা দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে কিন্তু আসলে খুবই সহজ হবে সবাই বুঝলাম নাকি জি স্যার এই ছিল মোটামুটি আমার গামার যে প্রবলেম গুলোর মধ্যে একটা বড় প্রবলেম এটা এটা কি করব বলো তো 7 নম্বরটা গামা 1 ডিভাইডেড বাই 3 এর মান জানা আছে দেওয়া আছে হ্যাঁ এটা কি করব কি কৌশল খাটাবা একটু আগে যেটা খাটাইলাম সেটা খাটানো যাবে না 25 টু দি পাওয়ার -x x টু দি পাওয়ার 7 বাই ডিভাইডেড বাই 3 তাহলে 25 বাই 7 কে বের করে নাও টু দি পাওয়ার -x আছে x টু দি পাওয়ার 7 ডিভাইডেড বাই 3 আছে তাহলে কত দিলে দেখো 10 ডিভাইডেড বাই 3 মাইনাস 1 করা যায় x টু দি পাওয়ার 10 ডিভাইডেড বাই 3 মাইনাস 1 মানে 7 ডিভাইডেড বাই 3 এটা ইকুয়াল টু কি লেখা যাবে বলো 25 বাই 7 গামা 10 বাই 3 यस গামা 10 ডিভাইডেড বাই 3 আর এটার মান কিন্তু তোমরা জানো ঠিক আছে আমরা 10 ডিভাইডেড বাই 3 এর মান কিন্তু মুখস্থ করার দরকার নেই এটা তোমরা বের করবা 
গামা 10 ডিভাইডেড বাই 3 কিভাবে বের করা যায় সেটা আগে দেখিয়েছি সেজন্য আর এখানে দেখাইনি ঠিক আছে এটা কিভাবে বের করা যায় গামা 10 ডিভাইডেড বাই 3 এর মান যখন গামা 1 ডিভাইডেড বাই 3 ইকুয়াল টু 27 বাই 10 তখন আমরা বের করে একটু আগে দেখাইছি দেখবা কোন প্রবলেমে দেখাইলাম তিন নম্বরে দেখিয়েছি এখানে দেখিয়ে দিয়েছি কিভাবে আসছে 14 বাই 5 তো এই প্রসেসটা তোমরা ওখানে ফলো করবে ঠিক আছে তাহলে এই মোটামুটি শেষ পর্যন্ত ক্যালকুলেশন করলে এটার মান হবে দেখবা টেন তাহলে আমরা তোমার আমি এখানে দেখো সাতটা এক্সারসাইজ দেওয়া আছে এই সাতটা এক্সারসাইজ তোমরা নিজেরা করবা খুব সিম্পল হয়তো পনেরো মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে দশ মিনিটের মধ্যে হয়ে যেতে পারে এই সাতটা এক্সারসাইজ তোমাদের জন্য থাকবে তাহলে এগুলো ছিল মোটামুটি আমার গামা ফাংশন যেটা ছিল গামা ফাংশনের তা আমরা কি বলছি যে স্পেশাল ট্রান্সেন্ডাল ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন কেন বলছি ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন বলো তো একজন যে সকল ফাংশন কে অ্যালজেব্রাইক ফাংশন আকারে প্রকাশ করা যাবে না সেগুলো আমরা বলছি ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন যেমন তুমি যত যদি চিন্তা করো ত্রিকোণমিত্তিক ফাংশন এগুলোকে অ্যালজেব্রাইক ফাংশন আকারে প্রকাশ করা যায় না তাহলে এগুলো হচ্ছে কি ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন তো বিটা ফাংশন এরকম একটা ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন আমি বারবার এই কথাটা বলার সাথে সাথে এক্সপেক্ট করছি তোমরা এগুলো একটু গুগল সার্চ করবা কেন আমি ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন বলছি আমি তো আমার মতো বলে গেলাম তোমাদের তো কোশ্চেন থাকা উচিত স্যার এই কারণে আমি বুঝলাম না এটা অ্যালজেব্রিক ফাংশন কি হবে বা এটা কেন কি কি বুঝাইতে চাচ্ছেন কারণ কিন্তু কোনো কোশ্চেনও নাই তো ট্রান্সেন্ডেন্টাল ফাংশন যখন হয়ে গেল বিটা ফাংশন তো এদের নোটেশনটা কি আগেরটার মতোই কথা আগেরটার ক্ষেত্রে কিন্তু খেয়াল করে দেখবা যে একটা ফাংশন ফাংশন কিন্তু একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের উপরে ডিপেন্ড করছিল যেটা হচ্ছে গামা ফাংশন কিন্তু কিছু কিছু ফাংশন আছে দুইটা ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে যেমন এফ অফ এক্স ওয়াই এফ অফ জি অফ এস টি এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল কয়টা বলো তো এখানে দুইটা দুটা দুটা এক্স এবং ওয়াই এখানে কি কি এস এবং টি তার মানে এই ফাংশনটা এক্স এবং ওয়াই এর উপর ডিপেন্ড করছে এই ফাংশনটা এস এবং টি এর উপর ডিপেন্ড করছে তাহলে এটা টু ভেরিয়েবলের দুইটা ফাংশন তার বিটা ফাংশনও তোমার হচ্ছে টু ভেরিয়েবল ডিপেন্ড করে দুইটা ভেরিয়েবলের উপরে গামা যেমন একটা এন একটা ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে বিটা ফাংশন দুইটা ভেরিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে কি বলে বাটা কি বিটা ফাংশন হচ্ছে অ্যাজ এ স্পেশাল নোটেশন বিটা ফাংশনটার নোটেশনটা কি দেখো গামা যেমন এরকম আমরা বিটা এটাকে বিটা বলি হ্যাঁ এটাকে বিটা বলি তাহলে এটাকে আমরা প্রকাশ করি বিটা এম কমা এন অথবা ক্যাপিটাল বি এম কমা এন অনেক সময় এই দুইভাবেই প্রকাশ করি আমরা যে কোনো একটা দিয়ে আমরা প্রকাশ করা শিখব তাহলে কি বিটা ফাংশনটা কি বলছি বিটা এম কমা এন অর বিটা এম কমা বি ক্যাপিটাল বি অফ এম কমা এন এই দুইটা দ্বারা প্রকাশ করব যেখানে এম এবং এন হচ্ছে কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস এখানে এম হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস এবং এখানে এম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস এন 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 হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলস আর কি আছে দুই নম্বর কাছে বিটা হচ্ছে গ্রিক লেটার বিটা তোমরা অলরেডি জানো যে আমরা গামা যেমন হচ্ছে যে ক্যাপিটাল গ্রিক লেটার বিটা হচ্ছে তোমার এটা একটা গ্রিক লেটার তাই বিটা ফাংশন ইজ অলসো কল্ড ইন্টিগ্রাল অফ দ্য ফার্স্ট কাইন্ড অয়েল এরিয়ান ইন্টিগ্রাল অফ দ্য ফার্স্ট কাইন্ড তোমার সেকেন্ড কাইন্ডকে কাকে বলেছিলাম গামা ফাংশনকে বলেছিলাম অয়েল এরিয়ান ইন্টিগ্রাল অফ সেকেন্ড কাইন্ড বিটা ফাংশন হচ্ছে কি অয়েল এরিয়ান ইন্টিগ্রাল অফ ফার্স্ট কাইন্ড प्रकार होते फ्रैक्शन ভগ্নাংশের তোমার মান হতে পারে কিন্তু তোমার এটা কি হতে হবে সবসময় পজিটিভ হতে হবে 
তার বিটা ফর্মের আরেকটা ফর্ম আছে খেয়াল করে দেখবা যে বিটা এম কমা এন ইকুয়াল টু 2 ইনটু 0 টু পাই বাই 2 সাইন টু দি পাওয়ার টুইস এম মাইনাস 1 থিটা কস টু দি পাওয়ার টুইস এম মাইনাস 1 থিটা ডি থিটা এটা আরেকটা ফর্ম হ্যাঁ এটা এটা অরিজিনাল সূত্র এটা সব সময় মনে রাখতে হবে কিন্তু এটাকে এইভাবেও প্রকাশ করা যায় সাইন থিটা এবং থিটা মানে ত্রিকোণমিতিকালে প্রকাশ করতে গেলে এইভাবেও প্রকাশ করা যায় তাহলে কোন সূত্রটা আমরা মনে রাখবো সব সময় এটা আর অল্টারনেটিভ এইভাবে প্রকাশ করা যায় যায় বিটা এম কমা এন ইকুয়াল টু 2 ইনটু 0 টু পাই বাই 2 সাইন টু দি পাওয়ার টুইস এম মাইনাস 1 থিটা কস টু দি পাওয়ার টুইস এম মাইনাস 1 থিটা ডি থিটা এই দুটো সূত্র सेम এটা ত্রিকোণমিতিক প্রকাশ করছে এটা অ্যালজেব্রাইক এর সাহায্যে প্রকাশ করছে কিন্তু দুটাই सेम সূত্র কিন্তু মূল সূত্র এটা এখান থেকেই এই সূত্রটা এসেছে ঠিক আছে এই সূত্রের আমরা প্রুফটাও হয়তো শিখব পরে আস্তে আস্তে এটা মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ আমাদের তাহলে গামা ফাংশন এবং বিটা ফাংশনের মধ্যে একটা রিলেশন থাকবে সেটার আগে আমরা একটু পার্থক্যটা দেখে নিই তাহলে গামা ফাংশন কি একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ফাংশন মনে করে দেখো খেয়াল করে যে গামা ফাংশন কিন্তু একটা সিঙ্গেল ভেরিয়েবল ফাংশন কারণ কি একটার উপরে ডিপেন্ড করে গামা এন আর বিটা ফাংশন কিন্তু টু ভেরিয়েবল ফাংশন কারণ কি বিটা এম কমা এন ঠিক আছে এম এবং এন এর উপর নির্ভর করে নোটেশন তো দেওয়া আছে গামা এন যেখানে এন ভেরিয়েবল এখানে বিটা এম কমা এন অথবা কিন্তু বলেছিলাম ক্যাপিটাল বি এম কমা এন এভাবে লিখতে পারি যেখানে এম এবং এন হচ্ছে ট্রু ভেরিয়েবলস গামা এন এর ডেফিনিশন এটা দেওয়া আছে বিটা এম কমা এন এর ডেফিনিশন এটা গামা হাফ এর মান কিন্তু রুট পাই আর বি হাফ কমা হাফ কারণ এখানে দুইটা জিনিস লাগবে কিন্তু হাফ কমা হাফ সমান পাই তো এগুলো তো মুখস্থ করে রাখছি আমরা এখানে ঠিক আছে কিন্তু একসময় আমাদের আর এই মুখস্থ জিনিসগুলো লাগবে না আস্তে আস্তে আমরা দেখতে পারবো তাহলে গামা ফাংশন এবং বিটা ফাংশনের মধ্যে একটা রিলেশন আছে সেই রিলেশনটা আমাদের একটু জানা দরকার রিলেশনটা কি বিটা এম কমা এন ইকুয়াল টু গামা এম ইন্টু গামা এন ডিভাইডেড বাই গামা এম প্লাস এন খেয়াল করে দেখো কি বললাম বিটা এম কমা এন ইকুয়াল টু কি গামা এম ইন্টু গামা এন ডিভাইডেড বাই গামা এম প্লাস এন মনে রাখতে পারবো আমরা জি স্যার আচ্ছা তাহলে এই রিলেশনের একটা প্রুফ আছে সেটা তোমরা লেকচার নোটে হয়তো দেওয়া আছে যদি নাও দেওয়া থাকে এই প্রুফটা তোমাদের একটু শেখার চেষ্টা করতে হবে ঠিক আছে বিটা এম কমা এন ইকুয়াল টু গামা এম ইনটু গামা এন ডিভাইডেড বাই গামা এম প্লাস এন কিভাবে হয় এই প্রুফটা নিজেরা দেখবা আর যদি না পাও তখন আমাকে বলবা ঠিক আছে যে স্যার এটা পারি নাই আমি তখন ব্যবস্থা করে দেব जगह कत ডিভাইডেড বাই গামা হাফ প্লাস হাফ তাহলে উপরে কিন্তু গামা হাফ সমান তোমরা জানো √ পাই আবার গামা হাফ সমান কিন্তু √ পাই আর নিচে কিন্তু গামা 1 তাহলে বলো √ পাই √ পাই সমান পাই আর গামা 1 এর মান কিন্তু 1 তাহলে এটার মান কত হয় পাই হয় না জি স্যার তাহলে এই প্রুফটা ছিল তোমাদের কোন একটা জায়গায় ছিল তো আগে আমরা প্রুফ করে ফেললাম ঠিক আছে मान से এই এইটা এইটার প্রুফ শিখা লাগবে তোমাদের ঠিক আছে প্রুফ 
এটা লেকচার নোটে মেবি দেওয়া আছে না দেয়া থাকলে আমি বলছি যে কিছু কিছু যে হয়তো লেকচার নোটে দেয়া থাকবে না আমার কাছে জিজ্ঞাসা করবা এই বি টাইম কয়েকটা দিলাম কিন্তু দুইটা প্রুফ অলরেডি দিয়ে ফেলছি আমি বি টা এম কম এন ইকাল টু বি টা ইনকম আই এম এটা প্রুফ করবা নিজেরা করবা নিজেদের নিজেরা করবা এই জিনিসটা যে প্রপার্টি 2 বলছে দেখো বি টা এম কম এন ইকাল টু 2 ইনটু 0 টু পাই বাই 2 সাইন টু দি পাওয়ার টোয়াইস এম মাইনাস 1 থিটা কস টু দি পাওয়ার টোয়াইস এম মাইনাস 1 থিটা ডি থিটা এটাও আমাদের প্রুফ শেখা লাগবে এটা আমরা আশা করি কোন একটা লেকচারে শিখবো আমরা এটা ঠিক আছে এটা আমরা শিখবো নিজেরা আর লাস্ট প্রপার্টি যেটা লাস্ট প্রপার্টি না এটা মনে হয় আরেকটা প্রপার্টি থাকতে পারে এটাই লাস্ট 0 টু পাই বাই 2 কস টু দি পাওয়ার পি সাইন থিটা তে পি থিটা ইনটু সাইন টু দি পাওয়ার কিউ থিটা ডি থিটা সমান লেখা যাবে যেকোনো একটা মনে রাখতে হবে যে 0 টু পাই বাই 2 সমান 0 টু পাই বাই 2 কস টু দি পাওয়ার পি থিটা সাইন টু দি পাওয়ার কিউ থিটা ডি টি সমান লেখা যাবে হাফ আগে একটা হাফ আসবে গামা সরি বিটা p plus 1 এই এখানে যা থাকবে p plus 1 divided by 2 q plus 1 divided by 2 we q plus 1 divided by 2 যে কোন একটা সূত্র মনে রাখতে হবে এটা অথবা গামা দিয়ে যদি প্রকাশ করে তাহলে কি হবে গামা p plus 1 divided by 2 কিন্তু গামা q plus 1 divided by 2 divided by এখানে মনে রাখতে হবে 2 into গামা p plus q plus আবার 2 divided by তো এইগুলো দিয়ে আমরা ম্যাথ প্রবলেম সলভ করব তো সেহেতু আমরা এর পরেও আবার শিখব সেগুলো আমরা আবার পরবর্তীতে রিপিট করব আচ্ছা এখানে প্রুফটা অলরেডি দেওয়া আছে আমি এটা অ্যাড করে ফেলছি বিটা এম কমায় এন ইকাল টু বিটা এন কমা এম দেখো ফার্স্ট যে প্রপার্টি ছিল সেটার প্রুফটা তাহলে এটার জন্য আমরা কি করছি দেখো ডেফিনেশন থেকে লিখছি যে বিটা ফাংশন সম্বন্ধে তোমরা কি জানো বিটা এম কমা এন ইকাল টু জিরো টু ওয়ান এক্স টু দি পারেন মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পারেন মাইনাস ওয়ান ডিএক্স তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওয়াই ধরো কি বললাম এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওয়াই ধরলাম আমরা অথবা এখানে বুদ্ধি খাটায় আরেকজন চিন্তা করতে পারো ওয়ান মাইনাস এক্স সমান ওয়াই ধরবা যে কোনো একটা ওয়ান মাইনাস এক্স সমান ওয়াই ধরাও যা এক্স ইকাল টু ওয়ান মাইনাস ওয়াই ধরাও তাই একই কথা খেয়াল করে দেখো আমি এই কাজটাই করেছি ওয়ান মাইনাস এক্স সমান ওয়াই ধরেছি তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স সমান যদি ওয়াই ধরো তাহলে এখান থেকে ডি এক্স সমান আসবে মাইনাস ডি ওয়াই তো সেখান থেকে যেহেতু এটা লিমিট চেঞ্জ হচ্ছে আগে ছিল এক্স এর এখন ওয়াই এর সেহেতু লিমিট চেঞ্জ করে নিয়েছি আমরা দিয়ে এখানে মানগুলো বসিয়ে দিয়েছি কি বলছি যে ওয়ান টু জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি পার এম মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি পার এম মাইনাস ওয়াই মাইনাস ডি ওয়াই দেখো এই লাইন পর্যন্ত আমরা ঠিক আছি কিনা সময় নাও প্রয়োজন জি স্যার আর এখানে ক্যালকুলেশন যদি করো ক্যালকুলেশন করলে মোটামুটি এরকম আসবে দেখবা জিরো টু ওয়ান আমি এই কি করেছি দেখো ট্রান্সফার করে নিচ্ছি ওয়ান কে আর জিরো কে ইন্টারচেঞ্জ করে নিলে কি হয় এই মাইনাসটা প্লাস হয়ে যায় সেজন্য ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু দি পার এম মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান ওয়ানে কেটে গেল আর মাইনাস ওয়াই এখানে দেখো যে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যায় সেই জন্য এটি কি হয় ওয়াই টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ডি ওয়াই ঠিক আছে দেখো তো मन <laughs> জিরো টু ওয়ান জেড স্কোয়ার ডি জেড এটাও তাই অর্থাৎ জেড এর পরিবর্তে কি এক্স এর পরিবর্তে আমরা জেড বসিয়ে দিচ্ছিলাম তো এখানে ওয়াই এর পরিবর্তে আমরা এক্স বসিয়ে দেবো এই প্রপার্টিটা মনে আছে কিনা যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমরা যে কোনোভাবে ইন্টারচেঞ্জ করতে পারি যে কোনো যে কোনোভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারি ওয়াই এই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ওয়াই আছে এখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমরা করবো কি এক্স তাহলে যত জায়গায় ওয়াই আছে সব জায়গায় এক্স হয়ে যাবে ঠিক আছে জি স্যার তাহলে সেইভাবে আমরা কি করলাম x লিখে ফেললাম যে এই y এর পরিবর্তে x লিখেছি x টু দি পার n 1 তারপর 1 x টু দি পার n 1 dx সব জায়গায় আমরা এটা লিখে ফেললাম ঠিক আছে তো এই লেখা যখন হয়ে গেছে তখন আমার হয়ে গেছে কিন্তু দেখো 0 টু 1 x টু দি পার n 1 1 x টু দি পার m 1 dx ঠিক আছে জি স্যার জি স্যার তাহলে এইটুকু সমান কি লেখা যায় বলো তো খেয়াল করে এটার সাথে বিটা এম বিটা অফ এন কমা এম এইটুকু সমানই কিন্তু বিটা এন কমা এম কারণ কি এম এর জায়গায় আছে এন দেখো এম এর জায়গায় এন আর এন এর জায়গায় আছে কি এম 
ঠিক আছে আমরা সবাই জি স্যার তাহলে এটা আমাদের মোটামুটি প্রুফ হয়ে গেল এখন আমরা যখন প্রপার্টি 3 বলেছিলাম প্রপার্টি 3 টা আমাদের মনে করে দেখো যে এই প্রপার্টিটা প্রপার্টি 3 বলছে যে 0 টু পাই বাই 2 কস টু দি পাওয়ার কি থিটা সাইন টু দি পাওয়ার কি থিটা জিটা সমান কি হাফ অফ এটা অথবা এটা তো আমরা এই প্রুফটা শিখছি আর এই প্রুফটা এই যেটা আমরা করে ফেলছি এই কাজটা যেহেতু আর করে করার দরকার নেই এটা আমরা করে ফেলছি এইটা যদি নাও থাকে মনে করবে এটা লেকচার নোটে দেওয়া আছে লেকচার নোটে না দেওয়া থাকলে এই প্রুফটা আমি তোমাদের কোন সময় করিয়ে দেব এই দুই নম্বরটা যদি না করিয়ে দেই তাহলে আমাকে একটু মনে করায় দিবা এই প্রুফটা শিখতে হবে আমাদের ঠিক আছে দুই নম্বর প্রুফটা তোমরা পারলে তো ভালোই যদি না পারো আমাকে কিন্তু অবশ্যই এই দুই নম্বর প্রপার্টিটা শিখতে হবে মনে রাখবা আর তিন নম্বর প্রপার্টিটা আমরা অলরেডি শিখে ফেলছি তিন নম্বর প্রপার্টিতে যে আমরা যেটা দেখছি যে এই প্রুফটা শিখতে বলছে 0 টু পাই বাই 2 ওখানে সাইন টু দি পাওয়ার পি ছিল হ্যাঁ এখানে ছিল এরকম দেখবা ওই প্রপার্টিটা 0 টু পাই বাই 2 সাইন টু দি পাওয়ার পি থিটা কস টু দি পাওয়ার কিউ থিটা ডি থিটা ইকুয়াল টু পি লিখতাম আমরা গামা পি প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 গামা কিউ প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু 2 ইনটু গামা পি প্লাস কিউ প্লাস 2 ডিভাইডেড বাই 2 এই পি কিউ এর জায়গায় জাস্ট এম লিখেছি এখানে খেয়াল করে দেখো আর এই থিটার জায়গায় এক্স লিখেছি তাছাড়া কোনো পার্থক্য নেই জি স্যার তাহলে এই প্রুফটা যখন আমরা শিখব তখন একটু মনে রেখো যে এটা প্রথম থেকে একটু খেয়াল করবা যে এটা আই ধরে নিলাম আই ইকুয়াল টু 0 টু পাই বাই 2 সাইন টু দি পাওয়ার এম এক্স কস টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স এটা করার পর আমরা দেখো একটা একটু স্পেশাল কাজ করে নেছি সাইন টু দি পাওয়ার এম এক্স কে সাইন টু দি পাওয়ার এম এ এম মাইনাস 1 এক্স ইনটু সাইন এক্স লিখছি তাহলে দেখো এই দুইটা মিলায় কিন্তু এই সাইন এক্স হয়ে যায় আবার কস টু দি পাওয়ার এন মাইনাস 1 ইনটু কস টু দি পাওয়ার এন মাইনাস অতএব 2 টু ক্যান্সেল হয়ে যায় কিন্তু sin x cosin x dx আছে তাহলে এখান থেকে যদি তোমরা কাজটা করো তাহলে কি হবে খেয়াল করো যে এই sin x cosin x তো আছে তাহলে আমরা এখানে যে কাজটা করব যে sin x 1 z ধরে নেব sin x 1 যদি z ধরে নেই তাহলে এটা হবে কি 2 sin x cosin x dx dz তাহলে এটা হচ্ছে যে কি লেখা যায় খেয়াল করো যে এই এটা কি ক্যালকুলেশন যেহেতু x এর লিমিট ছিল এটা z এর লিমিট তাহলে x 0 z 0 হবে x π/2 হলে z 1 হবে তাহলে এখান থেকে আমরা মান বসিয়ে দিব মান বসিয়ে দিলে মোটামুটি হবে 1/2 z 2 দি পাওয়ার m 1 2 1 z n 1 2 আর এখান থেকে দেখো sin x cos x dx কিন্তু dz 2 সেই dz 2 তো এই হাফটা আগে বের করে নিয়েছে জি স্যার লিমিটটা কিভাবে চেঞ্জ হলো বুঝলাম না আচ্ছা এই চেঞ্জ কিভাবে হলো বুঝলাম না খেয়াল করে দেখি যে আমরা sin স্কয়ার x সমান z আছে হ্যাঁ তাহলে হয়ে x 0 x 0 যদি বসাও তাহলে sin স্কয়ার 0 z তো sin 0 সমান কত 0 নাকি তাহলে 0 স্কয়ার z তার মানে কি z 0 আবার হয়ে x π/2 তার মানে কি sin স্কয়ার π পাই কত পাই বাই 2 তাই তো sin স্কয়ার পাই ডিভাইডেড বাই 2 ইকুয়াল টু z তো বলো তো sin পাই বাই 2 এর মান কত এটা মানে যে এটা জানো তো আবার sin পাই বাই 2 হোল স্কয়ার একই কথা জি স্যার এটা হোল স্কয়ার জি স্যার এটা জানো তো নাকি জি স্যার তো sin পাই বাই 2 এর মান কত বলো তো 1 1 স্কয়ার ইকুয়াল টু z তাহলে z ইকুয়াল টু কত 1 আচ্ছা এইভাবে করেছে আর এইটা কিন্তু sin x cos x dx dz 2 কত sin x cosin x dx dz 2 এই dz তো এই 2 টাকে দেখো এখানে বাইরে বের করে আনা হয়েছে এই এইটুকু সমান dz 2 হওয়ার কথা না এইটুকুর পরিবর্তে কি লেখা হচ্ছে ছিল dz 2 এখানে 2 টা হওয়ার কথা ছিল এই 2 টা আসলে এইখানে চলে গেছে তাহলে এটাকে একটু যদি সাজিয়ে লেখো তাহলে কি দেখায় দেখো যে হাফ ইনটু জেড টু দি পাওয়ার 
দেখো এখানে কিন্তু টেকনিক একটার পর একটা টেকনিক শুধু ইউজ করা হয়েছে সেই জিনিসটা একটু মাথায় রাখতে হবে না হলে কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাবে এইগুলো প্র্যাকটিস করবে একটু তো জেড টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস জেড টু দি পাওয়ার এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস ওয়ান এটাও যা দেখো এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আর এটা সেম কিন্তু ক্যালকুলেশন করে দেখো এম প্লাস ওয়ান মাইনাস টু তার মানে কি এম মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটাও যা এটাও তাই জি স্যার ঠিক আছে তাহলে যদি সেটা হয় তাহলে দেখো আমাদের উদ্দেশ্য কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে গেছি আমরা এটা সমান কত বলো তো আমি সবগুলো ক্লিয়ার করে ফেলি মনে করে দেখো বিটা এম কমা এন ইকুয়াল টু কত জিরো টু স্যার হাফ আচ্ছা আগে বলি আমরা জিরো টু ওয়ান এক্স টু দি পার এম মাইনাস ওয়ান আর ওয়ান মাইনাস এক্স টু দি পার এন মাইনাস ওয়ান ডিএক্স এখানে একটা কথা বলা ছিল যেখানে এম এবং এন কি হবে গেটার দেন জিরো হবে হ্যাঁ তো দেখো তো এটার সাথে মিল আছে না আমাদের জি স্যার তাহলে এখানে এ টু কি হবে হাফ বিটা এম প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু আর কমা এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এন মাইনাস ওয়ান না প্লাস ওয়ান टू लिखे दिए तो क्लियर कर of m plus n plus 2 divided by 2 it is a sutra ta phello diba dekhbe ei duta jog korle ei nicher ta hoy ji sir tale ei chilo motamoti tin number je proof ta eta to tomader ajke ami ektu shomoy beshi niye felchi ar 10 minute amar lagbe ha ar ekhane half ta tahole 2 hoye geche na 2 gamma hoye geche ha ha ei ei 2 ta ei half ta bame chilo to dhoro ekhane jodi half thakto ekta ha tale ei 2 ta niche chole jeto na ji sir ei half chilo dhoro ekhane ekta half tale ei 2 ta niche geche ei jas अच्छा, क्या कठिन এখানে দেখো বলছে 0 টু পাই বাই 2 cos টু দি পাওয়ার 7 থিটা d থিটা আছে এটুকু সমান কি লিখতে পারবো বলো তো একটু আগে আমরা কিন্তু একটা সূত্র শিখেছি সেই সূত্রের সাহায্যে চিন্তা করতে হবে এটা হ্যাঁ 0 টু পাই বাই 2 sin টু দি পাওয়ার p থিটা স্যার এখানে এটা শিখছিলাম আমরা দেখো তো 
জি স্যার তাহলে এটার সাথে কি এটা কোনো ভাবে মেলানো যায় স্যার কস স্কয়ার কে আলাদা করে 1 সাইন স্কয়ার তাহলে যে আবার আরেকটা থেকে গেলে আবার কস স্কয়ার আলাদা হয়ে যাবে না খেয়াল করে দেখো তোমারটাই যাই 0 টু পাই বাই 2 কস স্কয়ার থিটা কস টু দি পাওয়ার 5 থিটা ই থিটা তার মানে 0 টু পাই বাই 2 1 মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা কস টু দি পাওয়ার 5 থিটা ডি থিটা তাহলে দুটো হয়ে যায় দেখো 0 টু পাই বাই 2 কস টু দি পাওয়ার 5 থিটা ডি থিটা মাইনাস 0 টু পাই বাই 2 সাইন স্কয়ার থিটা কস টু দি পাওয়ার 5 থিটা ডি থিটা কি ঝামেলা করে গেল না আবার এটা হয়ে গেল এটা কিন্তু এটা ঝামেলা হচ্ছে না হ্যাঁ বলো সার্চ করে বলো স্যার পি সাইন পি হচ্ছে স্যার পি ইকুয়াল টু 0 ধরলে স্যার ইয়েস পি ইকুয়াল টু 0 ধরলে হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাই এটাই আসলে শুনতে চাইছিলাম ঠিক আছে আমরা এটা রাখলে কষ্ট হচ্ছে সেজন্য আমরা কি করব দেখো যে এটার পরিবর্তে 0 টু পাই বাই 2 কস টু দি পাওয়ার 7 থিটা সাইন টু দি পাওয়ার 0 থিটা ডি থিটা ধরি কোনো তো সমস্যা নাই নাকি डिडेड <laughs> ঠিক আছে p equal to 7 q equal to 0 জি স্যার তাহলে এরপরে মানগুলো তোমরা বসাবে গামা 9 by 2 এর মান তো বসাতে পারবে না কি কথা বলে স্যার একদম বলে যাও 9 by 2 গামা 7 by 7 2 দিয়ে শুরু হবে জয় 7 by 2 গামা 7 by 2 5 by 2 3 by 2 তারপর হচ্ছে স্যার হাফ আর হচ্ছে রুট ওভার পাই রুট ওভার পাই বা গামা হাফ বলবো হ্যাঁ আমরা প্রথমে তাহলে গামা হাফ কেটে ফেলতে পারবো এটা আসবে মোটামুটি তো আমরা এগুলো পারবো আশা করি না পারলে আমি তো বলছি ক্লাস শেষ মানে কিন্তু যে সেই জিনিস আর রিভিউ করা যাবে না এরকম না আমাদের হাতে কিন্তু সত্যি সময় আছে আমি পড়াই ফেলছি এই কারণে অনেকেই শেষ করে ফেলছে তোমাদের কোর্স সেজন্য আমিও শেষ করতে চাচ্ছি এই জন্যই তাহলে এটার কি হবে सेम जस्ट सर एक टा बाहर चला जाएगा ना हाँ सेम जस्ट एक टा बाहर चला जाएगा ठीक है सर तो ले एक कैलकुलेशन करो तुम लोग एक वाटे एक्सरसाइज था क्लब तो वहाँ देखने ठीक है सर एक शॉल शॉप को ले शूटर कुछ शॉल से जो नहीं एक वाटे एक्सरसाइज था ऐसा ए में अच्छा पारो की ना शेटा देखो ये टक की कुर्ता স্যার এটা তো অয়লেরিয়ান মনে হচ্ছে স্যার অয়লেরিয়ান ফার্স্ট কাইন্ড তাই তো বিটা এম কমা এন এর সরাসরি ডেফিনিশন না মনে করে দেখো তো ডেফিনিশনটা দেখো তাকাল তাইলে মনে হয়ে যাবে বিটা এম কমা এন এর ডেফিনিশন যে x টু দি পাওয়ার m 1 1 x টু দি পাওয়ার n 1 dx x টু দি পাওয়ার 3 1 তারপর 1 x টু দি পাওয়ার 7 2 1 করা যায় তাইলে হয়ে যায় না দেখো তো জি স্যার জি স্যার তাহলে এটুকু সমান কি বিটা 3,7 বাই 2 তো বিটা 3,7 বাই 2 সমান কি কি লেখা যায় গামা এম ইনটু গামা এন এর সূত্র দিয়ে গামা 3 গামা 7 বাই 2 গামা 3 এটা বুঝলাম তো নাকি না সরাসরি স্যার জি স্যার বুঝতে পেরেছি ওকে তাহলে এটাও একই ভাবে করবা এটা আমি আর রিপিট না করি ঠিক আছে এখানে দেখো এক্সারসাইজ দেয়া আছে কয়েকটা এই এক্সারসাইজ গুলো করো এই ছিল মোটামুটি আমার গামা ফাংশন বিটা ফাংশনের এই লেকচার দেখবে এটার হ্যান্ডআউট আমি তোমাদের আপলোড করে দিয়েছি লেকচার নোট আজ আপলোড করে দিয়েছি শুধুমাত্র কয়েকটা কথা বলে গেলাম যে কয়েকটা এক্সারসাইজ আমি কিন্তু দিয়ে রাখলাম যে এটা এখানে দেওয়া নাই ভাই লেকচার নোটে দেওয়া আছে না হলে তোমরা নিজের এটা করবা করে যদি নাও পারো আমাকে জিজ্ঞাসা করবা যে স্যার এটা তোমরা খুঁজে পাই নাই এই প্রবলেমগুলো আমাদের একটু আমাকে একটু পাঠিয়ে দেন বা আমাদের একটু সলভ করে দেন 